。跟我结婚后，你不用工作，在家帮我照顾两个孩子，还有我瘫痪的父亲。他是我本月第三个相亲的对象，准确来说，是我养母呢，为了给他儿子买车买婚房，再出售我的婚姻。哦，对了，你之后还要给我生一个大胖小子。<笑>徐先生，我们不合适。你别给脸不要脸啊！我都答应给你妈十万彩礼了，你在这跟我装什么清高？他这次只要十万。像你这种没胸没屁股、清汤寡水的样子，哪里值十万？<笑>其实我已经有男朋友了，他不仅人好。而且啊，那方面也很强。我没胸没屁股，跟你也没有关系。你的小银针还是留着，跟别人生儿子吧。你说什么？有男朋友还出来相亲，真是不知检点！我要让你在整个相亲界身败名裂。正合我意。节目。霍霍霍总，对不起，我不是故意的。你在相亲？我，我们结婚吧。我，我叶生病住院，他唯一的心愿就是看到我结婚。我希望你能帮我达成他这个心愿。我们不合适吧？你为什么选我？你是霍氏的员工，容易控制。另外，我听说你父亲出了车祸，成为了植物人，你现在已经负担不起医疗费。我可以给你一个无法拒绝的条件，只要你跟我结婚，满足我爷爷的心愿，我可以救你父亲，我可以承包他所有的医疗费，另外给他找全世界最优秀的。如果你成交，好，走吧。我们现在就去你家拿户口。现在？想反悔？正好。哎，霍总。我的别墅在香榭别院，今晚搬过去。半年之后我们离婚，在此期间，只要你照顾好我爷爷，你父亲的医疗费我全包了。多谢霍总。记住自己的身份，不该想的别想。明白。小陈呐、啊，等我把你姐姐卖到许家，你的彩礼钱和房子钱就都有着落了。真的吗，妈？那我现在赶紧去给婷婷打个电话。去去去，快去！卖女儿，给你儿子买房娶老婆，真好意思！你个没教养的东西，我好心好意给你找了许亮这个有钱有势的男人，你别身在福中不知福，爱谁嫁谁嫁。我不嫁！带他！你个吃里扒外的东西！你知道你爸在医院一天花多少钱吗？你必须嫁给许亮！你弟弟的婚事要是因为你黄了，我扒了你的皮！我已经结婚了，重婚。是犯法的！你个小贱人，你结婚了，你的婚事只能我做主，赶紧去跟那个野男人把婚离了。你不是希望我早点嫁人滚出家门？现在如你所愿啊！你你是要气死我吗？还有，我爸的事也是不用你操心。我们姐家对你有养育之恩，我不管你嫁给谁，彩礼钱必须拿出来给你弟弟办婚礼。养育之恩。在我爸昏迷之后，你有给过我一分钱吗？我上大学的钱都是我勤工俭学一分一分赚出来的。哎呀，当初那个半死不活的废物把你捡回来的时候，我就赶紧你滚出去！这些年你吃我的喝我的，你你干嘛？你还要对我动手不成？对我爸尊重点！你这个死丫头！霍启琛就是在玩我嘛！霍总。你怎么在这
，你怎么在这？我啊。你在等我？不是您让我来这儿的吗？您也没告诉我是在哪一栋，打电话你也不接呀、啊。抱歉，刚刚在开会时接条建议，不过你是在埋怨我。对，就是在埋怨你。<笑>怎么敢？还真是在埋怨我。明天去跟我见我爷爷，今晚把资料背熟，切记不要露出马脚。霍总，有没有加班费啊？这这连内裤尺寸都写了。霍总，好了。走吧。嗯，等一下，霍总，我今天是请假陪你去看爷爷，我的全勤就没了，五千块钱呢，你看，只要你把爷爷哄高兴了，我会补给你。好好好，我们怎么来这儿？不是去见爷爷吗？要是让爷爷看到你穿成这样，还以为我们霍家破产。嗯，确实。哦。怎么样？换，换。换换换换！这条裙子五万多，赶上我几个月的工资了。这件怎么样？小姐，你老公真有眼光，他挑的这件衣服特别适合你。这件和刚才睡的几件都包起来。好好，小姐，你老公对你可真好。不用买这么多吧？你打算以后都穿同一件去见我爷爷吗？那现在能去见爷爷了吗？不能。啊，霍总，霍总。霍总，还有什么要买的吗？从现在开始叫阿琛。行，阿琛。对了，你要是想拉近我们距离，我叫你阿琛哥哥怎么样？我可想阿琛哥哥别怕，吹一吹就飘。不走。真是半句无半句，翻脸比翻书还。紧张？这有什么好紧张的？小莫来了，爷爷好，快来坐坐坐。阿琛也是，跟你谈了两年了，也不带你到家里来一趟。嗯，我只是一个小小的设计师，没有混出什么名头，怎么好意思来见你呢？哎呀，我们家里没有那些门户之间，你不要有什么拘束嘛。阿琛也是这么跟我说的。阿琛呐、啊，这是他们从北海道带来的太阳之子，来一颗给小莫尝尝。好。哇，这就是传说中九百亿根的香蕉啊！吃吧。阿琛，你吃。阿琛他不吃香蕉。从小最讨厌香蕉了。是这样的，爷爷，我我最喜欢吃香蕉了。自从阿琛跟我在一起之后啊，他也变得特别爱吃。
，是吧，阿琛？<笑>看来阿琛真的是喜欢你啊！是啊。爷爷，我来电话了，我去接个电话。哎，你去吧。阿琛，你跟我说实话，你跟剑魔结婚是不是因为他像默默？不是，我是真心喜欢他。那就好。臭小子，你给我抓紧点时间，让爷爷早点抱上重村子。好。啊！剑魔，你是要造反吗？我有病啊！嘉义，有话好好说。你给我滚开！我们家的事还轮不到你来管。你在医院闹事，我就有权利管。你给我让开！呀，你在干什么？打医生是重罪，况且你和远哥的妈妈还是朋友，你怎么能这么对他？你个死丫头，我还没说你呢，你叫一起我来了是吧？啊！你背着我把你爸整到 VIP 病房，还请了一堆专家，你脑子被驴踢了？走，现在就去，把钱给我退出来，不然我拔了他的氧气管、啊！你个小兔崽子，你是要反了天了是吧？不准再碰默默！啊，你从小到大就爱护着这个扫把星，你想娶她是吧？可以啊，给我五百万，我把她送给你，怎么样？远哥是和我爸一样对我很重要的人。你别想打他的主意！哟哟哟，这就开始护着了。这表面上一口一个哥哥叫着，这背地里呀、啊，还不知道是多脏的关系呢！啊啊啊、这你这个贱人，这什么东西啊？这是我要拿去化验的尿。简阿姨，你要是不想你儿子带着未婚妻去监狱里看你，请你立刻离开。让我道歉，我是不会罢休的。给我走着瞧！远哥，我又给你添麻烦了，不好意思。你在我这里，从来都不是麻烦。我从小到大。都在给你添麻烦，我都不知道怎么才能报答你。那你要以身相许吗？抱歉，她已经嫁给我了。你不是在陪爷爷吗？我看你出来这么久，就出来找你了。默默，你什么时候结婚啊？我怎么不知道？我是在前。结婚是两个人的事，我觉得。没必要让一个外人知道吧，李远哥，这件事说来话长，以后我会给你解释清楚。好，以后你再跟我解释。先去处理一下你伤口吧。嗯，走吧。不用了，周医生，我夫人的伤，我会帮她处理。啊，远哥，啊。霍总，你是不是因为远哥的事吃醋了？啊，疼！不要自作多情。记住你现在身份是霍夫人，爷爷毕竟刚好转了一点，别露出马脚。知道了。嗯，其实远哥吧，其实周医生和我是邻居，我们从小就一起长大，关系很好。我对你的事情不感兴趣，别在公司暴露我们的身份就行。霍总，你是不是忘了什么事了？你要说的最好是大事。全勤奖你还没给我呢，两万，霍总可太大方了，我以后要好好表现。节目，到办公室来一趟。应该是你无辜旷工的事。快去解释吧！昨天为什么旷工？商总监，我给您发消息了，您没有看见吗？我说了多少次了
，请假要当面跟我请，并且要说明请假的原因。你把我的话当耳旁风吗？向总监，昨天太着急了，我下次一定不会这样。小姐啊，其实啊，我也不是责怪你，我是担心你呢。你想，你这样一旦出点什么意外，耽误工作是次要的，最重要的是我会心疼的。张总监。我先不打扰您工作了，我先走了。哎，着什么急嘛？哎，着什么急走嘛？小姐啊，你要好好的陪陪我，我一定会跟霍总多多美面。这次公司的计划书就由你拟。我现在可是总裁夫人，还用得着你替我美颜、呃？张总监，美颜的事就不劳您操心了，我先走了。节目。云片哥，想吃云片哥。啊啊啊！阿珍哥哥别哭，我把你云片哥吃。为你愿意穿越所有的时间。你说你要什么？我要赚钱、啊嗯。他怎么可能什么什么？他还挺有设计天赋，怎么只是个初级设计师？废物！废物！废物！一个个全都是废物！一个星期过去了，一个像样的设计图都拿不出来，特别是你，姐妹。如果出差回来，你再拿不出像样的设计图，就立马给我滚蛋！某些人勾引人的功夫失灵了，现在连张总监都不保他了。狐媚的手段用尽了，操嫌弃了呗？以为自己有点姿色就可以为所欲为了，现在被当成垃圾丢了吧？一股子酸味！你们就是嫉妒默默比你们好看，长得好看有什么用？还不是烂货一个。你，狗咬人正常，人咬狗，岂不成笑话？狐狸精，你说谁是狗呢？要不是你用下三滥的手段竞争项目，你爸才会遭报应，在医院。你敢打我？祸不及家人，你针对我奉陪。但是你再敢提及到我爸，就不止一巴掌这么简单了。哼，贱货！你死定了！狗，你们把他给我围住！你们干什么？你就是简墨是吧？敢欺负我妹妹？我不认识你妹妹。少在这儿装蒜！你敢欺负我妹妹？我让你吃不了兜着走！啊啊啊啊！嗯，臭、啊、子、啊啊啊啊，欺负我妹妹，我弄死你！啊啊！哎呀！没事吧？你想英雄救美是不是？那就看你有没有这个命了。哎呀！姐姐！哎呀！你不讲武德！啊啊啊！大哥，我错了，我错了，我再也不敢了。别再让我看到。哈哈。哈哈。吹一吹就不疼。阿春哥哥别怕，吹一吹就不疼了。木木，霍总对不起，今天的事情谢谢霍总，我先走了。嗯嗯、最近怎么总在他身上看到默默的影子？霍总，要不我自己打车回去吧。说吧，刚刚那些人怎么回事？还是先别让霍启辰知道公司那些乱七八糟的传言吧。<笑>没事，那些人就是一群流氓。你不是帮我已经教训过他们了吗？真没事，我可是遵纪守法的好公民，怎么可能会犯事呢？把手机给我。这是我的私人号码，以后有事情第一时间给我打电话。钱墨，给我清醒点！你们这是几月关系？多谢霍总。另外，这是爷爷给他孙媳妇准备的零花钱。这是
全球限量十张，只给顶级富豪量身定制的黑卡，你竟然把这个当零花钱？不够的话，我再给你。哎呀，真是大起早这么晦气！你没事吧？霍总，你是霍氏的员工，要把你叫救护车吗？啊、哦，没事，我只是崴了一下脚，鞋跟断了。霍总，我是设计部的王林，这里到公司还有一段距离，您能顺路带一下我吗？上车吧。到了，霍总，今天真是太感谢您了。要不等您有时间，我请您吃饭吧。不用了，今天的事情我有责任，我会赔给你一双新鞋。那更要请您吃饭了。我下车。林姐怎么会从霍总的车上下来？外界传言霍总隐婚了，难道林姐？林姐，林姐，林姐。哎呀，你们干什么呀，林姐？别装了，我们都看见了。看见什么？看见你从霍总的车上下来呀、啊？难道你就是霍总传闻中的隐婚夫人？低调一点，不想让太多人知道我的身份。天哪，我们竟然跟总裁夫人是好姐妹！你们说她是总裁夫人？知道怕了吧？以后跟我们林姐。哦，不对，霍夫人，说话客气点，什么牛都会吹，只会害了你。我们亲眼看见林姐从霍总车上下来，她不是霍夫人，难道你是？就是，王林怎么可能会从霍启琛的车上下来？林姐，你不会是因为高跟鞋断了，霍总觉得你可怜，所以才把你送过来的？胡说什么？我的鞋是是。请问哪位是王林女士？啊，我是。这是霍总让我给你的鞋。难道霍启琛真的跟王林有关系？这霍总也真是的，我都说不用了吧，还特意送来。夫人，您跟霍总感情真好。姐木，你笑什么？我笑我开心，我什么心情也要管。敢这么跟夫人讲话，信不信夫人让霍总看了你？那你们去找霍总吧。夫人，这个下等人在挑衅你的权威，快让霍总开了他。好了，哪能因为这点小事就去麻烦霍总？以我的身份。怎么会跟这种货色一般计较？还是夫人你心胸宽广，不跟这个垃圾计较。今晚啊，就带你们见识见识什么是高级餐厅。啊、谢谢夫人。<笑>你看他们三个小人得志的样子，霍总眼光真的这么差了？霍总的眼光可不差。默默，你反应怎么这么大？<笑>我的意思是，霍总肯定不会选王林那样的女人，他会自食恶果的。放心啊。那你，我来电话了，我先去接个电话哈。哦，哎哎，霍总，你给我打电话干嘛？进来。你做什么亏心事了吗？这么鬼鬼祟祟的。你可是避开了公司所有情报收集站，排除万难才到你这儿的。情报收集站？就是公司那些爱八卦的人啊。哦，对了，霍总。你叫我来办公室干什么？这是结婚戒指。爷爷让我们今晚陪他吃饭，但我临时有会，你好好陪他。你之前不是给过一个吗？珠宝团队找这个钻石花了点时间，今天刚送过来。那你这是特地为我准备的？是为了让爷爷知道我们感情和睦，让他安心。知道了，那我走了。天哪！我竟然有生之年能来到这家白金高级餐厅吃饭。林姐，这很贵吧？我只是客气客气，他们还真厚着脸皮跟过来。简墨，你在这干什么？真是不要脸！上午还污蔑夫人身份是假的，现在却眼巴巴来蹭饭。你哪只眼睛看出我是来蹭饭的？死鸭子嘴！瞧你这副穷酸样，你如果不是来蹭饭的，难不成你是来消费的？消费？他一年的工资连这里的一杯水都买不起，他凭什么来这里消费啊？请问几位有预约吗？我们霍夫人来这里吃饭还需要预约吗？夫人，霍总交代过要好好招待你，这边请。还真有这种好事
，连老天都在为我成为总裁夫人铺路。对了，后面这个土包子跟我不是一起的，拦住他。是，这位小姐，请吧。这是霍氏的专属钻石黑卡，你才是我夫人。对不起，夫人，是我有眼不识泰山了。我这是把冒充你的人。不用，好好招待他们，但是吃完让他们自己付钱。是。走吧，带我去看看爷爷。阿晨没有骗我，他真的很喜欢你。什么？你手上戴的这枚钻戒是出自国际大师戴威之手。这个人有个规矩，要想从他手里买到钻戒，首先得用真情打动他。那霍启琛是怎么蒙混过关了？好了，别送了。阿琛啊，一工作起来就忘了吃饭，我让厨房给熬了点汤，你在这儿等等，嗯，一会儿给他送过去。好，爷爷慢走。啊，姐木，你该不会为了一顿饭，把勾引张总这一套功夫用在刚才那个服务员身上了吧？夫人，酒足饭饱了，该结账了吧？笑话，这可是霍氏集团旗下的餐厅。夫人到自己家吃饭，还需要买单吗？您好，您一共消费九十八万。九十八万，蠢货，你脑子被驴踢了，敢跟霍夫人要钱？一餐一结，规矩是霍总定的。你有什么疑问，可以去找霍总。夫人，给霍总打电话，让他来教训教训这个不长眼的东西。霍总一来，不就全露馅了吗？不行，我都走到这一步了，必须把戏做全套。算了，九十八万而已。刷卡吧，夫人，你脸色这么差，该不会是信用卡刷爆了吧？闭嘴！九十八万的高级料理，夫人说吃就吃，你怕是连闻味儿的机会都没有？谁说他闻不到味儿？这不是有他身上的穷酸味儿吗？<笑>你千方百计的来这里，不就是为了吃一顿高级料理？要不你跪下来求我，我把打包给狗的剩饭啊，赏赐给你。夫人都赏赐你了。还不快跪下道谢！狗做错了什么？要吃你们给的剩饭，别侮辱狗，真欠收拾。寻衅滋事也是要负法律责任的。远哥，你怎么来了？我来见朋友，看到你被他们欺负，你没事吧？我没事，你放心。姐木，你还真不知检点，又有男人为你出头。夫人，你离他远点，别被他穿上什么脏病。帅哥。我看你长得还不错，可别毁在这个女人手里。欣然，你可别被她的外表给欺骗了。能和她这种女人做朋友，她呀也不是什么好东西。你,你才不是好东西！你你啊你！你去死吧你！杨哥，夫人，夫人怎么办？夫人，慌什么？会有人来摆平的。我们走。对不起，我又连累你了。你在我这里不用说对不起，帮我处理一下伤口。我们还是去医院吧。我就是医生，听我的。服务员，拿个创可贴。你也不让这女人给我送饭，怎么这么久都不见身？这里都是霍氏的员工，你在这跟别的野男人搂搂抱抱，要穿到一二斗里怎么办？霍总，你听我解释，这都是误会。我都亲眼所见了，还是误会。他让你把手放开，没听到吗？远哥，今天天色不早了，你还受伤了，你就先回去休息吧。不行，你得跟我走，我不放心把你交给脾气这么差的人。嗯、这里到处都是爷爷的眼线。你确定要跟他走？是我不小心惹碎了丫头裤。是我不小心惹碎了丫头裤。远哥，我老公其实对我很温柔的，你误会他了。霍总，其实今天呢，餐厅有很多人找茬，远哥他帮了我。那你呢？受伤了吗？没有，伤都在远哥身上。多谢你救了我夫人，晚点。我会让人送上谢礼，不需要，我是心甘情愿帮默默的
。云哥，谢谢你一直把我当亲妹妹照顾。今天的天色也不早了，你就赶紧回去休息吧。我们也赶紧回家了。以后，跟别的男人保持距离。只能和你这么近距离吗？你说呢？好的，霍总，会时刻谨记我霍夫人的身份。知道就好。霍总，虽然我们已经领证了，但也只是名义上的夫妻，我们还是保持一点距离。飘了一场雪，相机留存的消失不见。为什么保持距离？你是怕？我怕你太危险。还是你眼里带着我失去方向。我不会又成为焦点了吧？今天公司都传遍了，说是你为了去高级餐厅吃饭，不惜和服务员上床，结果被包养你的金主发现，砸了餐厅。这哪是舆论焦点？这风暴中心啊！我打听清楚了，就是李欣来他们传出来的。又是他们，这次我新账旧账一起算。这是要找谁算账？张总监，哎，您这么快就回来了？少跟我嬉皮笑脸的，简墨，因为你的个人生活问题，严重影响了我公司的声誉。现在好多客户都不跟我们合作了，这件事你负全部责任。我负责，不是应该让那些散布谣言的人负责吗？少跟我废话，两个大客户马上就要签单了，因为你不签了，我在做你的工作，马上给我走，给人道歉去。默默，怎么办啊？没事儿，我能搞定。沈特助，合同给我一下。沈强，阿、啊、琛哥哥，哦，对不起，霍总，设计部出了点乱子，我分神了。设计部，简墨的部门，发生什么事了？设计部的简墨私生活混乱，昨晚在餐厅被人打了，就是你和霍爷爷常去的那一家。金融视频调给我看一下。霍总，这点小事我来处理就行了，不用您出面的。你去死吧你！这个女人就这么不信任我吗？被欺负成这样也不跟我说。阿昌哥哥怎么那么反常？难道他认识那个简墨？哎，你们说简墨那个贱人是怎么向我们大客户赔罪啊？哼，不就是床上那点功夫呗？你们可别小瞧他那点功夫，迷惑了不少男人呢。你们闭嘴！要不是因为某些碎嘴的散布谣言。默默也不至于去赔礼道歉，现在还把这些事情想得这么肮脏，我看你就是个只长个子不长脑子的蠢货吧？他都被带去私人会所了，你几句对不起就能完事儿的？不是我们想象的肮脏，是他解墨本来就脏。我在说什么？刘总，王总，哎呀，好久没见了，来了，你快一点！我可跟你说，里面可是公司两个大客户，今天要是不把他牵回来。有你好过面子，<笑>哎呀，这位啊，就是公司的小姐啊。<笑><笑>这传闻不假嘛，这小姐果然长了一张招人疼的脸啊。抱歉，之前因为一些莫须有的传言，让二位对我们的合作产生误解，我一定会查清真相，给二位一个交代。哎，这些不重要，我就想知道你那勾引人的功夫是不是真的。王总，咱俩试试。嗯。之前我已经和二位道过歉了，以后再有工作上的事情，请在公司聊，告辞。哎，干什么？你们霍总见了我们也得毕恭毕敬，一个小小的职员竟敢给我们脸色！疯了吧你！当客户你也敢找罪？想走可以，好了
，喝。抱歉，我酒精过敏，不胜酒力，我以茶代酒，敬二位。哎这刘总跟王总的酒，别人想喝也喝不着。别交钱！来来来来，走一个啊！对嘛，走一个，咱们这单就成了。你就咱们公司的大公车，来来来，走一个。<笑>这就对了。来，让我们跟刘总谈谈合作啊！来来来来来，谈谈细节。<笑>来来来来，聊点具体嘛。体嘛哎,哎，来吧，来吧，<笑>咱喝一个。成双成对，咱不多、啊，喝半杯。我不能再喝了，<笑>我不能再喝了，哎、再喝我就断了、啊。楼上有房间，哎，哎哎干嘛去啊？哎，你敢打我？霍、哎、霍总，没事吧？没事，就是有点晕。霍总，是这样的。我呀，带着小姐来签合同，结果呀，她这不胜酒力，有点喝多了。张总监，你平时的业绩就这么来的吗？你饶了我，霍总，这条刘总和王总逼我做的呀。嗯，我不带小姐过来，他们签合同我也没办法呀。张旭勇，你别信口喷人，这这都是你手撺掇的，你都是你干的。闭嘴，林笑，喜欢喝酒是吧？我让你们喝个够。霍总，误会！霍总，霍。等会儿，等会儿。帅哥，你有点眼熟啊。建模，你能不能安分点？爸。爸，不要离开我！啊！是我不小心如此。少爷，醒酒汤主，对不起先生，我我这就出去。回来，喂他喝了吗？好。解墨。嗯，霍启辰，你到我房间干嘛？出去！你好好看一下，这是谁的房间？喂，霍总，那个我走错房间了，就先出去了。啊、站住！嗯霍总，晚安。头好痛啊！早知道不喝那么多酒了，真难受。喂，妈妈，你这么早给我打电话干嘛呀？重大消息。什么消息？听说张总监今天辞职了，怎么回事？今天一大早就来办了离职手续，走得很匆忙，连办公室的东西都没拿。难道是霍启琛因为昨晚的事把他给开了？他昨晚还救了我，我是不是要感谢他一下？默默，你在想什么呢？哦，没事，妈妈，我先出去一趟。霍总。感谢您的救命之恩，不知道有没有荣幸请您吃个饭吗？不行不行不行，请
他吃饭也太贵了，换一个。霍总，您是救我于水火的大英雄，我不知道有没有荣幸给您做一顿饭吃。吃饭就不必了。霍总，您什么时候在车上的？从你刚刚表达爱慕之意的时候，我就已经在车上了。你怎么偷听别人讲话？既然你已经听见了。那我有没有荣幸请你吃顿饭？没有。快上车，去接爷爷出院。好嘞。哎，霍总，爷爷只有你一个孙子吗？火气这叔父不可以打听他的私事，再把他惹生气怎么办？火气这叔父不可以打听他的私事，再把他惹生气怎么办？我父亲早小时候就去世了，我从小跟着我爷爷长大。那些旁支亲戚打什么主意，我自然知道。爷爷只能由我一个人照顾。霍总，我们去接爷爷。啊！霍总怎么了？我给你戒指，为什么不戴着？戒指太扎眼了，我怕被抢，我就一直放在包里。带着。哦，你看，戴好了。<笑>小莫，这里也是你和阿琛的家，不用拘束。爷爷，你真是我见过最没有架子的有钱人。<笑>我就感觉这里的建筑好眼熟啊，也有可能是在哪本书里见过吧。小莫，这是我们霍家代代相传给霍家少夫人的玉镯，现在该传给你了。这不能要，爷爷。你是阿琛的妻子，怎么不能？难道你不是？霍启真的妻子。有什么要不得的？霍启真，你说好的演戏，你怎么不按剧本走？就该这样，我霍家的孙媳妇儿就是要天上的月亮，也是要的的。谢谢爷爷。今天太晚了，你们两个呀，今晚就住这儿吧。好，那我们今晚就睡这。Don't act so special, what I do is not for you. Forget about it. You make this mess. Now catch your door. 我们真的要留在这儿吗？你不是最讨厌我进你房间了？今晚情况特殊，我允许了。我先去洗澡。啊！我怎么办？你要跟我一起？不不不不，我不是这个意思。我是说，你去洗，我都没带衣服。霍总，能把灯关一下吗？就你这身材，有什么好看的？我觉得我还是有脊梁肉的吧。霍总，我睡哪儿啊？我不建议你睡地板。这个是中间线，谁都别越。放心。我对你不感兴趣，霍总，你睡了吗？嗯。这个镯子我要不还给你吧，这么贵重，要是弄坏了怎么办？这镯子是爷爷给你的，你想让他伤心吗？嗯，好吧，那我们离婚了再给你。这镯子是上世纪的孤品。若换成现金，他可以买下一座岛。那要是弄坏了，你把我卖了，我也赔不起啊。所以你给他好好带着，但凡有一点损伤，有你好看。魔鬼。这么晚还不睡觉干嘛？我睡不着，我去画一下图纸。啊，你放心，我绝对不会打扰你的。我去客厅画
，你这个脸出去被别人看到了，你想让爷爷知道我们感情不和吗？啊，我忘记了，我还以为我们住在咱们家里。那我接着数羊好了。你对这个设计稿这么上心，是？十点了，为什么我的闹钟没响啊？慢慢来，不用担心。我启辰还算有良心吧。嗯嗯，都中午了才来上班，当公司是你家开的呀？结婚协议期内说公司是我家开的，没错吧？夫人作为老板娘都没有迟到，你一个员工竟然这么大摇大摆的旷工啊！该不会是又勾引了哪个领导，有心靠山了吧？我又没有旷工。我请假了呀，说谎也不过过脑子。张总监辞职以后，那个位子一直空着，跟谁请的假呀？当然是霍。差点说漏嘴。霍总，你以为你是哪根葱啊？有什么资格跟霍总请假？反正不是你这根歪葱。霍总可不喜欢一肚子坏水的人。夫人，他的算盘珠子都打到你脸上了，你还不快叫霍总把他开了？简墨，夫人在训话。你竟敢玩手机，也太不把夫人看在眼里了吧！夫人，这个贱人可是小三专业户，您呀可得小心着点。假装跟霍总很熟，其实就是想趁虚而入，好挑拨我们的关系是吧？门都没有，就你这种女人，他连看你都不会看一眼。夫人，您冤枉我了，要不您把霍总叫出来，我们当面对质一下。夫人，您把霍总叫过来，你让他。找我干什么？找我干嘛？霍总，简墨他欺负夫人，胡说什么？霍总，我们开玩笑的，你没事。你说，是夫人，非说我勾引您，我真的比窦娥还冤，还真是死鸭子嘴硬。霍总，简墨无故旷工，夫人才说了他两句，他竟然舔着脸说跟您请假了，这是挑拨您跟夫人之间的关系啊！完了完了，全完了。你是说，他？挑拨我和我夫人的关系，对呀、啊，他没少跟夫人作对。霍总，你一定要为夫人做主啊！夫人她就是因为太善良了，才老是被他欺负。夫人，你亲自跟霍总解释啊！蠢货，你快闭嘴吧！我要被你们害死了！撞枪口上了吧？我看你怎么收场。他们说的夫人，是你。霍,霍总，我我我不是故意的。是是他们，是他们认错了人，我什么都没做。他冒充夫人，你们也参与了。冒充？你不是霍夫人，我本来就没说我是，是你们自己认错了人，把我当成霍夫人的。我呸！现在说自己是被迫的，把我们当下人使唤的时候，怎么没见你出来解释啊？你个不要脸的东西！我又没逼着你们献一切，是你们自己上赶着拍马屁。好啊，那我们今天不拍马屁，就拍你。住手！霍氏不需要你们这些心怀不轨、偷奸耍滑之人，全部给我去人事部离职。霍总，我在公司一直兢兢业业的，要不是他们逼我，我……我不想再听见你多说一个。滚！锅里终于没有老鼠屎了。霍总，我先走了。站住！还有什么事吗？来我办公室聊。刚刚那出戏，唱的挺好的。霍总，要不要来设计部看场戏？多谢霍总夸奖。你不跟我解释一下？你利用我这件事情，这怎么能是利用呢？这是我们一起为公司铲除祸害，这是好事。
对你来说是好事，对我来说，好像没什么关系吧？啊！我知道错了，我以后不敢了。<笑>什么？阿成哥哥，我错了，我再也不敢了。对不起，我是担心像王林这样的人冒充霍夫人，会对你有影响，又不好直接揭穿他，只好想了这个办法。把手给我。嗯，霍总，我没犯什么错吧？你不会要家暴我吧？今天的菜都是阿成哥哥爱吃的，行吧，你消气就行，轻点法。张哥哥结婚了，不罚我了？确实该罚，这戒指是一夜派人送过来的，被你落在洗手台上了。啊，幸好没丢，幸好没丢。以后不准再把戒指摘下来，否则、啊、我知道，我知道，否则就后果自负嘛。听我耳朵都长茧了。我先去改收集稿了。没有人能从我身边抢走阿琛哥哥。哼，默默，我们公司出大事了，什么事啊？我去上个厕所的功夫，王林跟他的跟班全部被开除了，跟张总监一样，消失的无影无踪。当时我在场，你知道吗？王林冒充霍夫人的事被霍总发现了，结果他们三个人互相甩锅，在霍总面前大打出手，霍总把他们都赶走了。这么精彩的时刻，我居然不在场，太遗憾了。给大家介绍一位新同事，这位是最近刚拿过新人设计奖的童佳，今后将会担任设计部总监。大家欢迎，很高兴能和大家一起工作，以后请多多关照。哪位是简墨？我。现在最要紧的项目是你跟进的东城设计稿，我和他们老板有点交情，有需要我可以帮你。嗯，谢谢童总监。童总监，入职还有流程要走，您跟我来。童总监人真好，我们设计部的春天终于来了，快干活吧。<笑>啊！简、啊、墨、啊，没长眼啊？啊，看不清人你就打？你不长嘴啊？不会喊我？你，算了，给我两百万。没有。没钱？没钱你怎么能给那个老不死的交医药费啊？啊敢打我？就是你，再敢推把出言不逊，打得你连骂都不认识。简墨，你就是个养不熟的白眼狼、扫不兴。你把你的父母都克死了，啊，还把我爸克的半死不活的。爸，是我没管教好弟弟。你不要再睡着了，我们都很想你。你不在，我们可怎么办啊？爸，我回头再来看你嘿嘿嘿嘿嘿！哎呀，简晨那个混蛋说的没错呀，他姐姐的确是个美人啊啊！放开！你是谁？你把简晨的混蛋给我叫出来！林宝他姐姐，他是活的不耐烦了吧？哦呦呦，这生起气来的样子更有滋味了。你弟弟欠我二百万赌债，你是来替他还债的？
屁，给我把他叫出来！劲儿还挺大呀。一会儿在床上的时候也多卖点力气啊！啊啊啊！操，敬酒不吃吃罚酒是吧？来人，把那个小瘪三给我带过来！去！你把他怎么了？欠钱不还，给他上点颜色。嗯。血红色是不是很美呀、啊？这两百万吗？只要你能把我放，敢在我面前耍花样，你还嫩点！哈哈哈，我帮你脱呀、啊！啊，等等，既然我们已经逃不走了，你就不想玩点刺激的？刺激？你就不想试试？我的其他花样。啊、<笑>你这娘们儿还挺骚啊！<笑>我们只想要活命，只要你把我们放了，我什么都可以。嗯，行，试试。哈哈哈哈哈！来吧，让我尝尝你的味道啊！哈<笑>哈啊啊！哎、啊、呀！啊啊啊真好！啊，操！敢阴我，你死定了！这，开门！这女人越来越行了，都学会夜不归宿了。喂，都几点了你？你霍启正，救我！你在哪儿？我想死就赶紧滚出来！你旁边是谁？我在一个废弃的写字楼里，我是在中心医院附近被他们绑架的，这里应该离医院不远。你放心，我一定会找到你的。林夏，啊！老子现在就让你知道欺骗老子的下场！啊！你死定了！老子现在就让你知道欺骗老子的下场！告诉你，我是霍启琛的女人，你敢碰我，他不会饶过你的。还想骗老子是吧？你是霍启琛的女神，老子今天就玩死你，看看他到底会不会来救你！救命啊！救命啊！救命啊！啊啊啊！警报！别怕，我来了。啊啊、你叫什么？警报！慢着！你就是这个姘头是吧？老子今天让你们做一对亡命鸳鸯！多痛一秒，他多痛一秒，我就让你多痛苦一分。那得让你有命活着出去再说。啊啊啊啊啊、老子一定是，一定什么？小野，你真是霍总，霍总。我错了，我有眼无珠啊！求求你放我一马！眼睛不许，我的胃口。霍爷爷，我错了，我错，我错了！求求你，我把所有钱都给你，求求你饶我一次。林夏，带下去，别让他死。林夏，你到底是谁？为什么我会觉得你那么熟悉？霍总，都处理好了。别碰我！别碰我！别怕，我在这儿，没人会欺负你的。我能看到霍阳了，他们不让我回家，我差点就找不到你了。别怕，就算你去了阎王殿，我也会把你抢回来的。霍总，是我不守规矩。重复的曾经的那些我们的爱偏离好，现在要承诺消失不见。姐莫，你属狗的吧？霍总，你怎么趁人之危啊？我敬我老婆，怎么就趁人之危了？嗯？我们的婚姻不是真的，我们不是。我们的婚姻。
是受法律保护的，当然是真的。要是你再随便说这种话，你信不信？我现在就把我们之间的夫妻关系坐实。好好睡觉，我会在这陪着你的。哦、嗯嗯。为什么？为什么所有人都来跟我抢阿成哥哥？妹妹，别生气了，我把云片糕给你吃。走开！谁要吃这种东西啊？啊啊你为什么要抢我的爸爸妈妈和阿成哥哥？我只喜欢默默妹妹，你再欺负她，我会更讨厌你。每个跟我抢阿琛哥哥的人都不会有好下场，你也不例外。默默，你这又出了什么事？啊？这请了一周假不说，怎么还带了伤回来啊？就是躲车就摔了一下，没什么事。哎，对了，我这几天没来公司，没出什么事吧？不会真出事了吧，童总监？东城的项目，我的门市摆设呢？对不起，没有下次。记住，我是你的上司，不是你的头目。知道了。东城的项目我接手了，你请假的时间太久，会耽误进度。我们时间和钱都耗不起。可是我请假并没有耽误进度啊，我的设计稿已经完成了。这是我的设计稿，东城的赵总也很认可。好。那等我的设计稿出来，如果赵总还选择你的，那我便不再插手这件事。好，我同意。嗯<笑>你个扫把星！我儿子的伤是不是你找人打的？丧良心的，白吃了我们姐姐这么多年饭！你儿子不是我害的，是他咎由自取。<笑>我的忍耐是有限度的。<笑>你个小的，还跟老娘装起来了是不是？我今天倒要看看你能拿我怎么样！简臣赌博，你说什么？他赌博已经欠了两百多万，利滚利的话，现在应该已经五百多万了吧？你要是再敢惹我，我就报官，把简臣送到牢里吃牢饭啊！小贱人，等你闹到我的手里，我就扒了你的皮！我问什么你就答什么，答得出来这些就都是你的，答不出来我就扣一笔。你问，你随便问，我都能答上来。简墨是怎么跟他现在的老公结的婚？那个小子，我给他介绍个有钱有势的男人，他不嫁，非得在外面勾搭一个野男人。哼，天生的穷命。他不知道简墨的老公是阿珍哥哥。阿珍哥哥为什么会瞒着所有的人他结婚的消息呢？姑娘。对简墨的事儿这么好奇，难道？难道你跟那个小贱人是情敌？哎呀，姑娘，你出手这么阔绰，何必对一个废物念念不忘？阿姨的儿子啊，一表人才，才华横溢，不如你啊！哎哎，别扣别扣！哎，我也是为了你好，你不领情就算了。你别扣我钱呀、啊！领你什么情？领你把有对象的儿子介绍给我的情人？记错了，记错了。你继续问，我保证不乱答啊！简墨是你女儿，但你看起来为什么很恨呢？我才没那种晦气的女儿！她就是我老公捡回来的赔钱货，就是一扫把星。她不是简家的亲生女儿，那你有办法让她消失吗？消失？这这这杀人的事。我不敢。让人消失的办法有很多种，不一定非要杀了他。这，哎
人，我有，我有，我有办法让他消失。这件事情，我不希望有第三人，否则下一个消失的就是你。爷爷，来了怎么不说一声？我好让人提前准备好您爱吃的菜。我就是路过，来看看你们。哎，怎么不见小莫呀？他平时吃饭挺积极的，今天怎么不见人了？夫人呢？夫人说。说什么？夫人吩咐过。天塌下来也不能打扰他。老陈，你是不是欺负小莫了？他在赌气不来吃饭的。怎么会呢？我去叫他吃饭。小莫，出来吃饭。小莫，小莫，不会出什么事了。韩华珍为什么不吭声？你知道我霍总，你欺我了，还不是因为你？你在我房间干嘛？我在画设计稿。那你为什么不吭声？我我戴着耳机呢。爷爷叫我们下去吃饭。爷爷，应该是我和阿晨来看您啊，怎么敢劳烦您来看我们呢？哎，爷爷，怎么了？你还记得你宋爷爷吧？他孙子给他生了个小重孙子，他天天陪着他的小重孙玩。你看看我这老头子，多寂寞呀！原来是催生啊！爷爷，这不是公司比较忙吗？等我们空了，一定给您生孙子好。你们就知道推推推，我看。你们是想把我推到棺材，这样就算不生，也没人烦你们。爷爷，不是我们不生，我跟阿琛已经打算好了，准备生个女儿，是吧，阿琛？生女儿好啊，生女儿好，那我就等着抱小重孙子了。来来，吃饭吃饭，哎，帮我熬点那个海参汤端来。爷爷，你吃。好好好。人在备孕，就该好好补补身子。哎，喝汤。怎么这么热？我危险了。爷爷，爷爷的汤有问题。简墨，简墨。简墨，简墨，你清醒点。医生，我好难受啊！我去给你拿解药。救救我！你就是我的姐。景墨。啊！怎么了？霍启辰，你昨天晚上对我做了什么？做什么？要不你自己回忆一下。要不你自己回忆一下。那，那你也可以拒绝我。我为什么要拒绝？不是你昨天晚上说。要给我生个女儿？啊，臭流氓！你出去，出去，出去！我要换衣服。哎
。默默，大家都去吃饭了，你不一起吗？你先去，我再画一会儿。那我给你带回来。嗯，谢谢。喂，你有个到付的快递。到付的快递？好，那你在楼下等我吧。在这儿，这里面有十万，哎，你能保证他是黄花他闺女？当然了，你放心，保证啊，明年就让你抱上大胖小子。哎、好，去看看。你记住，一定要拴好这丫头，千万不能让她跑出你们村。哎呀，放心。没有花花大闺女，那跑出光棍村。那就好，现在这哪有花？节目的手机怎么会掉在这？林笑，立刻去查简墨在哪。怎么样了？监控显示夫人被抓走了，我已经派人全市搜寻车辆信息，一定能找到。我自己去找。我必须尽快逃出去。二楼，算了。快开门！老子入洞房！死丫头，你今天肯定逃不掉的，赶紧乖乖把门给我打开！这敬酒不吃吃罚酒、哎！赶紧走！走不到，老子把你办了！站、哎、住！站住！啊！怎么不跑了？花了钱，说老孙的媳妇，乖乖在家生个孩子。你放我走，我把钱双倍还你，我五倍十倍还你。老子不缺钱，就缺女人。我请你这么水的女人，坤哥，哥几个帮你把媳妇找回来，你入不入洞房？是啊，只有第八了吧？哥几个都等急了。行，就哥几个，看我的能力。<笑>谁呀、啊？这哪条道上的？躲不动鬼去，赶紧滚！我，我来了是？老子就……别吵到霍总和夫人我去处理点事情，马上回来。可是，你别动，相信我。啊好好休息。你没有什么想说的吗？有，以后会加派人手暗中保护你，绝对不会再让你陷入危险之中。
，你不怪我吗？又没做错什么，我为什么要怪你？这件事情，你母亲也参与在里面了，我要不要帮你解决？不用，我和他的事，我自己会解决。好，来，儿子，吃一个苹果。啊、不吃了，吃一个。那你吃你。你，你怎么在这儿？谢梦，这是你勾搭的新女。这是我家，我不在这儿，我应该在哪儿？是被老孙？臭废物，竟然让你逃了出来！你来这干什么？想报复我？我来给你普普法。妈，他说你是法盲，什么意思、啊？你涉嫌绑绑拐，能负你。你知道这要判多少年？你少给我扣帽子！你有证据证明我绑拐。这是老孙被正法前写的供词和你们转账的交易记录。如果这些证据还不够的话，我手上还有视频和录音。你吓我自己女儿，我犯你的错。少唬我了，带我下大的啊！其实我很好奇，你一直想利用我的婚姻攀附有钱人，这一次仅仅就因为这十万块让我嫁给这个老男人，是有谁逼你吗？没人逼我，我是主要去还小陈的赌债。据我所知，小陈的赌债在上周已经还清了。再说，这不过只是杯水车薪吧。姐莫，你个扫把星你！你你这狼心狗肺的！妈，还不肯说实话吗？这件事情，我不希望有第三个人知道，否则下一个消失的，就是你儿子。那个女人才大是吗？我都对不起她。没人逼我，我就是见不得你这个小丫头。我就是见不得你比我儿子过得好，我就要把你拖进地狱。<笑>那就看看是谁下地狱。你放开我！放开我吗？杰梦，你是你看见让他放开我吗？你妈她犯法了，必须得到惩罚。但你，我会看在爸的份上，放过。拿下这些钱。滚出这里！电脑怎么坏了？设计稿还在电脑里呢，怎么办啊？简墨，今天就是结稿日期了，你的设计稿呢？童总监，我电脑坏了，设计稿在里面，能不能还我一天？能力不行。做不出来就大胆承认，没人会笑话你。没能力还找借口狡辩，才更丢人吧？我电脑是真坏了，不信你看。比赛就是比赛，你做不出设计稿，就只能认输。既然没能力画稿，把这些文件整理好，下班之前放在我的桌上。霍总，你是新来的设计总监。啊，是的，没想到霍总您会亲自祝贺我。霍霍总，你不是设计师吗？怎么在做杂志？霍总，我在磨练简墨的心性，这是作为一名优秀设计师的必经之路。我们会遇到挑剔的顾客，心浮气躁是大忌。那你有教他怎么应付挑剔的领导吗？东城的设计方案给我看一下。这个被童总监接管。之前不是你负责的吗？之前我不是请假了几天吗？童总监怕耽误进度，就把项目接过去了、啊。赵总这个人最讨厌不守时的人，所以我准备了另一种方案，两份方案都会给赵总发过去，让他做最终决定。可是我电脑坏了，设计稿交不出来了。修了吗？没有，维修部说修不好。没有人可以抢我的风头。<笑>看来我做备选方案还是正确的，不然咱们公司的招牌就被砸了。霍总，设计稿交稿前，您要先过目吗？送到办公室里
霍总，客户对我的设计都特别满意。怎么那么像简墨的设计？这些都是你独立设计的？是的，霍总。那我怎么会在两个人那看到一份相同的设计？那一定是有人剽窃了我的作品，我保留追责的权利。好，那我拭目以待。嗯。简墨，带上你电脑来我办公室。霍总突然找他干什么？要我看，就是因为得罪了童总监，惹上麻烦了。默默，电脑也不是你故意弄坏的，不会真因为这事开了你吧？应该不会吧？我先去看看。嗯。你先出去，沈强。是。阿琛哥哥，下周出差要住的酒店我已经订好了，不过我们常住的那家没有空房，我就自作主张换了一家。出去吧。霍总，你找我什么事？什么事都自己扛。你是来受气的吗？给你十分钟的时间来我公司。霍总，霍启琛，你要是没什么事，我就先出去了。你就在这给我等着。嗯、阿琛。没想到你也有需要我的时候啊！能修吗？简单，给我半小时。真的能修？维修部的人说这是国外最先进的病毒，不是顶尖高手都修不好。看好了，我就是其中一个。查着吧，里面的东西一样也不少。太牛了吧！我终于能证明我的设计图是我自己的了。霍启琛，谢谢你。阿、啊、琛，你，霍总，真的谢谢你。与其谢我，不如多长点脑子。免得再被别人当枪使。不是，你们看不见我吗？真正修好电脑的是我，不应该感谢我吗？真的，很谢谢你。算你识趣啊！自我介绍一下，我叫顾明轩，阿琛的爸，阿琛的好朋友。我叫简墨，我是他的员工。只是员工啊？不然呢？说我是霍启琛的老婆，你要喊我嫂子？阿琛可从来没有因为女人这么伤心过。你是第一个，<咳>还不回去？是，霍总。哎，我看他有点眼熟，是不是在哪见过？阿琛，我可从来没有见你对员工这么上心啊。他电脑坏了，我帮他修一下。现在没事了，你可以回去了。哎。霍启琛，你有没有良心啊？沈强，送客。我已经订好顾少爷喜欢的餐厅，现在过去马上就可以用餐。还是我们阿强懂事。秦、嗯、磊，我们总是瞧你。默默，霍总不会真把你开了吧？不是，霍总要看我的设计图纸，结果我电脑坏了，就把我给骂了一顿。只要是我同家想要的，就没有人能抢得走。那你电脑怎么办啊？还有机会修好吗？呃，呃，我认识一个电脑高手，我去找他修，你放心。宝贝儿
，你可想死我了？急什么？我的设计你也看到了，让我负责东城的项目，没问题吧？把你塞进卧室做设计部总监，我都能做到，负责一个小小的项目，又怎么做不到呢？<笑>赵总马上就要到了，你们这一副死气沉沉的样子，是想戳赵总的眉头吗？尤其是你，简伯，不想干就趁早走人。官普他脾气不小，一大早就开始摆总监的架子，跟刚来的时候可真是判若两人。赵总，赵总，我来给您解释一下我的设计理念。我的设计稿子，赵总，这就是我的设计理念，您还满意吗？洪总监的服务，我当然满意了。大家还有什么要补充的吗？那东城的项目就……我还有要补充的。简墨，你用到什么幺蛾子？洪总监，您刚才的设计理念太过于浅显了。大家看啊，我们图纸中间呢有非常多的圆圈，这个圆圈看似是设计，其实啊它的数量是赵总公司十周年成立的数字。我刚刚忘记解释了，我再补充一下。童总监，您就不好奇我为什么知道的这么清楚吗？因为这张图纸就是我画的，你画的。你少在这血口喷人！简墨的保存时间是一周前。彭总监，你的明显晚于简墨，这算什么证据？我要修改的多，自然保存的时间就晚。简墨，你抄袭我就算了，还想故意抹黑我？彭总监，你修改了这么多次，就没有发现？这有个很大的纰漏吗？什么纰漏？这么大的水印，看不见啊。J M 是简墨的缩写，这是默默的习惯。为了防止作品泄露，每次都会在自己能看见的地方做标记的。你们内部的问题。你们自己解决。简墨，这一切都是你故意的！一切都是你自己咎由自取，自作孽不可活。你，我们霍氏容不下你这手脚肮脏的人。来呀，带头！简墨，你这个贱人，我不会放过你的。刘经理，你出现的太及时了，谢谢。你是怎么知道我们这边会出状况的？是霍总告诉我，这里有好戏看，过来凑个热闹。霍总，霍总怎么会管我们小员工的事情？难不成霍夫人真在我们中间？那你看我像不像霍夫人啊？你要是霍夫人，那我就是霍总他妈。你去帮我倒杯水。好。霍家老宅可真大呀！你先挂挂，我接个电话。你去。嗯，这里还有一个房间霍启琛，这个是霍启琛小时候吧？小时候挺可爱的呀，也没有现在的冰山脸了。这个怎么和我小时候长得一模一样？而且怎么和霍启琛拍了一张照片啊？啊！谁让你动？霍总，我只是刚才看到这里面。这东西也是你配染指的吗？啊！就为了个照片？少管，对你。
，随你爸都好。原来只是我自作多情。小莫，你怎么哭了？没有，我就是眼睛不舒服，没哭。你碰默默的东西了。默默，是跟我同龄的女孩吗？哎，她叫沈默，是阿琛小时候的玩伴。阿琛能熬过来，多亏了她。熬过来。是啊，阿琛他爸去世的早，他妈妈受了刺激，又经常拿着阿琛撒气。早些年啊，我忙着集团的生意，疏忽了这一点。幸好啊，有默默陪着他。那现在默默在哪儿啊？失踪了。失踪？哎，都过去了，都过去了。小莫呀，阿琛这孩子呀。就是嘴硬心软，他呀放不下默默，但是我能看得出来，他对你不一样。你呀，要好好陪陪他，好不好？嗯。霍启昌，以后我会替默默好好陪你。没人可以代替默默的位置，我公司还有事，你自己回去吧。和霍启山本来就是协议结婚，他不喜欢我也很正常，没什么好难过的。终于让我等到机会，去死吧！默默，我不会让你出事的，你要坚持住，默默。默默，我真的找不回你了吗？你们怎么会跑到桥上来？默默呢？默默在哪？阿琛哥哥，姐姐掉下去了。默默怎么会掉下去？你说清楚。我的气球飞了，我都说了不要了，可姐姐非要去捡，就不小心掉下去了。学长，一定要把默默带回来。是，少爷。哥哥，姐姐会死吗？默默不会死，我一定会找到他。霍总，夫人出车祸了。护士，我我太太怎么样了？病人全身多发性损伤，情况危急，请做好心理准备。胡说，我太太一定会平安出来的。你放开我，我还去血库。肇事司机抓到了吗？肇事司机抓到了，押过来。如果姐妹有什么事，我要她偿命。是。霍总，人带到了。我有什么错？要不是姐妹那个，我也不会变成现在这样。是允许你骂我夫人的。姐妹她是我夫人。你带给我夫人的伤害。我会加倍还。霍总，医生说夫人是耳穴阴性熊猫血，血库告急，再不输血，夫人撑不过去的。立刻全身寻找熊猫血。是。霍总，我我是熊猫血，我能给霍夫人献血。带他去抽血。别耍花招。我才是那个应该站在高位的人，总有一天，彻底代替你。你来干什么？我是她老公，你说我来干什么？你如果是个称职的老公，你就不会让默默躺在这里受罪。等她醒来，我会劝她跟你离婚。做好你的本职工作就行。我们夫妻之间的事，轮不到你一个外人插手。你，元哥。默默，你醒了。默默，你终于醒了。你是谁呀、啊？你为什么要和元哥打架
，也不记得我了。好，既然你跟我没关系，那我也没有必要继续付你父亲的医疗费吧。嗯、来人。呃，对不起，对不起，我错了。嗯，我不穿了，不穿了。今天事情是我不对，我不该让你一个人回去的。你知道错了就好，以后不要再缠上默默。你没有能力保护他，周宁远。就算是你们院长也没资格跟我这么说。你别以为拿我们院长说事就能威胁我，我已经对你很客气了，你别再挑战我的底线。远哥，你今天做手术辛苦了，你先回去休息吧。好，有事随时叫我。嗯。嗯今天事情，我会给你一个交代的。事情呢，总是要向前看的。我已经决定向前看了，我觉得你也应该。好，也挺好，花半条命换来霍总醒悟值了。别说傻话。哦，简墨，你个，我绝对不会放过你的。少在这装神弄鬼的，我不怕你。沈特助，瞧瞧你这副样子，哪里还有半点天才设计师的影子？哼，堂堂沈家二小姐，非要做霍启琛招之即来挥之即去的舔狗，你凭什么看不起我？啊、就凭我可以决定你的生死？你什么意思？你动了霍夫人，霍启琛。一定不会留你性命，但我可以保你一命。你的条件是什么？我跟你一样恨简墨，只要你能帮我除了他，我保证，你不用再出卖身体就能得到自己想要的。你不要在这血口喷人！你。你怎么会？那从你偷简墨设计稿的时候，我就开始跟踪你，因为我知道我们有共同的敌人，你对我一定有用。我答应。元哥，你说我爸能醒过来吗？放心吧，叔叔最近恢复的很好，他一定会醒过来的。真的吗？你是我见过最厉害的医生，我相信你。你最近还需要休息，为什么突然今天非要出院呢？我最近觉得休息都很多了，之前因为东城的项目升级了总监，我总得要表现表现呀。嗯，万一你有什么事情，记得立刻要给我打电话。嗯，我们先让叔叔休息一会儿吧，我们先出去吧。默默，你是不是太拼命了？都受伤了还来面试新人？好的也快差不多了，咱们部门正缺人手，面试的事不能耽误。这两位都通过了最后一轮测试，一位是江城著名设计学院的硕士李刚，一位虽然是中专，但设计天赋很惊人，都不错，让他们进来吧。你们进来吧。你就野鸡学校上出来的垃圾，也配跟我争啊？嗯，这位同学，我们看重作品，更看重人品。装模作样，要不你今天晚上跟我聊聊，看看我人品怎么样？你，我们霍氏不收垃圾。敢这么和我说话，你找死！保安，把他扔出去。你，走走走。走我们走着瞧。恭喜你，你被录取了。啊，真的是我，谢谢你。默默，那我现在新伙伴去熟悉公司环境。嗯，走吧。嗯，那那。霍总，不是要你安分点吗？你怎么来了？我猜到你会不安分，所以特地来看看你。还好我来了。
不然，霍总，您这是老板对下属的关心，还是？这是我对夫人的关心。今天晚上我有点事情，晚点回去。你乖乖的等着司机来接你，不要乱跑。嗯派人撞我夫人一事，你想过放过他吗？我不是真的想杀霍夫人，我是为了守住自己的东西，为了活下去。什么意思？我是被养父母从河边捡回家的，他们把我当下人使唤，非打即骂。我只有站在高位才能摆脱他们。只要你冒充我的姐姐沈木，霍启琛。一定不会怀疑你的身份。你姐姐，她是霍启琛很在乎的人，可惜小时候掉水里淹死，连我爸妈都放弃了。只有霍启琛认为没有找到尸体，他就没有死。可我一点都不了解你姐姐，我怎么冒充她？这是为我和他专门定制的项链，有了它，没人会怀疑你的身份。你就这么爱霍启琛，为了他，连自己死去的姐姐都要利用，死了还能被我利用，那是他的福气。可沈墨重新出现，霍启琛更不会爱你。等你帮我解决完解墨，我再拆穿你的身份，自然没人可以挡我了。演好你的戏就行，别打击太多。否则会死。悲惨过去不是你伤害别人的理由。你笑，把人带下去。是。我真的有苦衷，你放过我吧。为什么不保护我？木木，是木木，林笑，快去救护车。是，木木，木木，别怕，阿哲哥哥在这，会保护你。医生，医生，救命，救命！这里有空床。医生准备急救，家属请避让。霍总要通知沈家吗？让沈某母和沈强来做亲子鉴定吧。是。默默，你真的回来了吗？可你怎么没有一点想杀我的影子？默默，默默，默默，默默。我的乖女儿，是妈对不起你，把你弄丢了。这么多年，你一定受了不少苦吧？姐姐，真的是你吗？姐姐，你终于回来了。我知道错了，我以后再也不敢了。你们别打我，孩子，我是妈妈，你不认识我了吗？啊，死不活。可我是被遗弃的孤儿啊，姐姐，你不记得我们了吗？我们是你的家人啊，你你难道失忆了吗？五岁那年，我生了场大病，我养父母说，我醒来以后我就什么都不记得了。孩子，妈以后一定会补偿你的。做亲子鉴定需要抽血，麻烦您让一下。亲子鉴定，阿晨，他带着只有默默和他妹妹才有的项链，这不会有错的，一定是我女儿。伯母，我这也是为了让默默光明正大的回沈家
，你没多想啊？是啊，妈，阿春哥哥肯定也是为了姐姐好，赶快让开吧，啊！妈，我看姐姐刚醒，有点虚弱，我去给她买点吃的。哎，好孩子，你去吧。我跟沈墨离着同样的雪，只要把雪换成我的，就没人发现童家是假的。默默，你昏迷前叫阿琛哥哥，是还记得我吗？我脑子里一直有一个声音告诉我，有危险，阿琛哥哥就会来保护我。可我想不起来阿琛哥哥是谁。你就是我的阿琛哥哥。放心，我以后都会保护你。你是病人家属吧？跟我来，有事找你。刚刚的事情我都看到了，你的青梅竹马回来了是吧？那你让默默怎么办？看着你对别的女人关怀备至吗？不劳周医生关心我的夫人，不管是谁回来，他说夫人这件事情永远不会。他一直等我。你回来了，这是给我准备的蛋糕。嗯，年夜本来也在的，但是他等太久了，我就让他先回去了。嗯，谢谢你。嗯、阿琛，生日快乐！简墨，霍总，别生气嘛，这是生日祝福，你喜欢吗？还可以更喜欢一点。我找到默默了。什么时候？今天晚上。所以，你今天这么晚回来，就是因为这个事儿。那你要跟我离婚？你不是任何人的替代品，也没有人可以替代你的位置。霍启琛，你爱上我了？沈特助，你这是什么意思啊？叫你滚！你知不知道那天面试你赶走的人是谁？江城最大领导李董的儿子。现在公司所有项目都因为你的事情停止，赔偿得起？我去道歉，不会连累霍氏。默默，你说那李少能原谅我们吗？只要我们诚心道歉，他一定能原谅我们。哟，这不是尊敬的面试官吗？怎么到我这个废物这里来了？李少，上次的事是我们不对，请您给我们一个弥补的机会。道歉，一个人就够了。你留下来。李少，我们是。我不要说第二遍。妈妈。你先出去。可是，放心，我能处理。啊、李
李少，你想干嘛？当然是抢你这个车啊！啊啊啊啊啊啊啊杀人了吗？没有，他是晕倒了。我们快走。默默，你去哪儿？我害怕。你说霍总知道这件事后，会不会立刻让我们滚啊？曼曼，你相信我，你不仅不会滚，还会得到一笔奖励。阿琛哥哥，累了吧？我帮你按摩。不用了，你出去吧。阿琛哥哥，我妈已经把姐姐接回来了，我们想给她办个欢迎宴，你会来吧？静波，你别误会我。你敢打我？你知道我是谁吗？我管你是谁，明知道李芳是个流氓，还让我去道歉，为什么这么对我？你没事吧？有没有受伤？没有，我就是把他打晕了，把李少给打了。你这个蠢货，我们霍氏要被你害惨了，爸爸一定会找我们算账的。闭嘴！他敢动我的人，就算是找爸爸，也是我找他们麻烦。阿春哥哥，你们为了这个，得罪整个江城的权贵吗？沈强，对我夫人说话尊重。我不打算再隐瞒我们的婚姻了，我会找个时间公开。霍启琛，现在不能公开我们的身份。怎么？我当你老公和刘毅？不是，我刚打了李少，这件事我一个人承担，我才不连累你呢。你是我的夫人，不用承担这些。放心，我有对付李家的证据。喂，默默，叔叔醒了。叔叔，好好休息。默默，你醒了，我好想你，我好怕你醒不过来。儿子，爸爸对不起你了，让你受苦了。只要你醒着，我就不受苦。默默，你先好好陪陪叔叔，我先去忙了。谢谢远哥。快走，快快快，走。现在过得好不好啊？你妈妈和你弟弟现在怎么样？妈太高兴了，我不能让她担心。妈和弟弟去旅游了，过段时间就回来，爸您别担心啊。旅游？妈最近身体不太舒服，所以我让小陈陪她去山里静养一下，一下就回来了。哦，对了吧，我结婚了。结婚了？嗯。和谁呀、啊？和一个像爸一样对我很好的男人。<笑>改天啊，我带他来看看你。我们的默默长大。嗯。嗯啊，对。啊，好，好，好，嗯，爸，我下午要去交个设计稿，我交完设计稿，我就回来陪你。快去吧，快去吧，爸爸没有事儿啊。你好好休息，等我回来。你去吧，好好躺着。快去。嗯。二十九号先生，简墨。
，不错呀。进入下一，等等。不好意思啊，我们不接受抄袭的创意。抄袭？怎么可能？沈墨，我岂是口中的沈墨吗？评委，我的设计稿的原稿和修改稿都在，我能证明我是原创。不好意思啊，另一个学员交的比你早，相同的设计稿，我们不会收两份的，你请回吧。下一个，设计稿为什么会和我的一样啊？我一定要找他问清楚。林佳，你不是应该在监狱吗？你怎么在这儿？你不是要找我问清楚吗？我现在主动过来了。你就是沈墨。是啊，我就是沈墨，阿琛哥哥的白月光。听小强说，你就是真正的霍夫人。是又怎样？不怎么样。现在正主回来了，你就是个替身，你也该滚了。你真觉得霍启琛会喜欢一个屡教不改的抄袭狗吗？哼<笑>，不是你们说的，谁设计好交稿早，谁就是原创的。我交稿的时间比你早，抄袭的自然就是你。我这叫以其人之道还其人之身，就算你拿奖又怎么样？你觉得主办方会让一个杀人犯当冠军吗？你有什么证据说我杀人？我是霍夫人，想要一个视频监控，不是很简单吗？不可能，监控明明都被我毁掉了。我，所以你这是承认杀人未遂吗？我承认了又怎么样？我现在是沈家大小姐，就算你举报我，沈家也会护着我。那要是有这份录音，沈家他能不能护住你？简墨，你敢阴我,我！住手！阿琛，阿琛，你怎么知道我在这儿？阿、啊、琛哥哥，我……简墨，把手机给我。嗯。霍启琛，你在干嘛？默默。车在门口等你，你先回家。好，阿珍哥哥，我回家等你。你和他什么关系？这么维护他？我不会害你。不会害我？你知道没有这份录音，我就永远做不了设计师，我永远会被钉在抄袭的耻辱柱上。我没有强大的家族做靠山，也没有青梅竹马的哥哥给我善后，我能做的只有自己。这么做，只能让我做的所有的都是白费。我永远做不了设计师。对不起，这件事情我会补偿你。可是默默他，默默他好不容易才被找回来，我不想让他失望。失望？不想让他失望？那我算什么？只是一个替身吗？我们先回家，这件事情我会给你解释清楚。你放开我！你就是简墨吧？你就是简墨吧？伯母，你怎么来？默默都跟我说了，他也是有苦衷的，所以我绝不允许任何人伤害我失而复得的女儿。你女儿伤害别人就可以，别人伤害你的女儿就不可以吗？伯母。这件事情不是简墨的错。你要是想保住他的名声，就跟我来。不管是不是他的错，我都不能让我的女儿身上有污点。这份协议你签了，保证不会再拿车祸的事威胁他。我会给你一千万，我签。默默。简墨，我念在你是霍夫人的份上
，我才给你这个面子。你不要禁止不吃吃罚酒。你也喜欢我千吗？早就。那我就不打扰你们了，我去找默默。胡启成，我们离婚吧。简默，你已经找到你的默默，还是想撞死我、偷走我设计稿的人？再也不可能。他是假默默。他是假默默。什么？我们换个地方说。你不是说做过亲子鉴定了，确定是真默默回来了吗？他身上没有我熟悉的感觉，以防万一，我又暗中派人做了一次。难道两次结果不一样？第一次的结果被人造假了。既然知道佟家是假神木，你为什么还对他这么好，还要让我签不平等条约？因为我们要演场戏。演戏？佟家能这么了解默默，还有默默的项链，不是有人特意安排，就是他见过真正的默默。总之，他一定知道，真正的默默在哪儿。这谁家小狗啊，这么可爱？是沈伯木养的。可乐很怕生，竟然会让这个女人泡。霍夫人。你对我也不用这般防着，只要你不妨碍我女儿，我也不会为难你。啊啊啊啊、快快快把这只狗赶走！你怕狗？妈，小时候我被养父母虐待，他们经常让狗咬我，是妈不好，没考虑到这些。我会派人把可乐送走的，谢谢妈。伯母，时候不早了，我们先走了。阿、啊、琛哥哥，留下来陪我吃晚饭吧。我想听你给我讲讲我们小时候的事儿。那算了，你们去吃饭，我陪我爸去。爸，哎，田哥也在。你怎么没把我的女婿带来呀、啊？赶紧让他来。他最近工作比较忙，等他空了，我就带他来见你啊。叔，你就必须要见你女婿吗？我可比你女婿会照顾人。<笑>你要是能做我女婿啊，就更好了。我从小看着你长大的，嬷嬷要是嫁给你啊，一定不会吃亏。<笑><笑>你们俩这一唱一和，更默契了。哎。要不然啊，我跟我老公离个婚，嫁给远哥。我赞同，只要你离婚，我立刻娶你。<笑>爸闹你也闹，这不是为了让叔叔开心吗？你就委屈一下，我当你老公。<笑>我才是简家的女婿，我为什么要走？啊，你怎么来了？什么事都没有陪你来医院看爸重要。爸，介绍一下，我是简墨的老公，霍启辰。很抱歉，现在才来见你。啊。你就是拱了我家白菜的那头猪啊！爸，他这人没有幽默细胞，您别逗他。怎么了？刚有了老公就不认识老爹了？那我没有。没关系，爸说什么就什么。哎呀，听默默说
，你是什么什么的总裁？或是集团总裁。哦，厉害，厉害。<笑>但我家默默也不差啊，你可不能用身份来欺负他、威胁他，否则我就豁出这个半条老命。我要真，爸，我有我的性命担保，绝对。不会让默默受半点委屈。啊，默默，看到你这么幸福，我很开心。看到你这么幸福，我很开心。我跟默默不办婚礼的时候，我一定会请周医生来喝喜酒。谢谢冉哥。默默。当年我捡到你的时候，身上就这条项链，应该是你的亲生父母给你留下的，就当是他们送给你的结婚礼物吧。我说这项链，原来在你手上呢。这是你亲生父母给你留下的唯一念想吧？我怕你妈给卖了，拿走偷着。你怎么了？爸，你方便说一下，您是在哪里捡到默默的吗？啊，钓鱼的时候在河边捡到的，当时啊，抢了好多的水，差一点就没抢救过来。阿晨，你问这个干什么？默默，你是默默？我是默默呀。你是？这条项链是沈伯母给自己女儿专门定制。你是沈家的女儿，你说找了二十年的默默，你说一直在等的默默。我们太凑巧了，我是简默，不是沈默，孩子多了。爸，你为什么给默默取名叫简默？啊，我把他带回家的时候。他什么都不记得，就小嘴啊一直在嘟嘟嘟，默默默默默默。我在想啊，这可能就是他的名字，就给他起了这样的名字。你愿意做亲子鉴定？走吧，去吧啊！我知道你一直想找回你的亲生父母，可不要错过这机会呀啊,啊！爸。以后不管我姓什么叫什么，您永远都是我爸。好、啊，准备好了吗？嗯，开吧。这个的意思就是。我是沈默，是默默，我终于找到你了。莫启辰，如果我不是沈默，你是不是就不喜欢我了？我喜欢你，只是因为是你。霍启辰，我还不想让别人知道我是沈默，帮我保密。有奖励吗？阿成哥哥，干什么？今天是我姐姐的婚宴，你明明知道姐姐最喜欢你，还把这个女人带来，是存心恶心我们沈家吗？沈强，简默是我霍家的夫人，请你说话放尊重。阿成哥哥。我妈非要把我一一介绍给客人，我自己有点害怕，你能陪陪我吗？去吧。霍启辰，我先陪你演戏，晚上回去再跟你算账。啊啊！霍启辰，渣男！嗯渣男，我，你不是陪你默默妹妹去招待客人吗？谁都没有你重要。对了
。关于佟家的事情，我调查了一下，一周前佟家的卡里突然多了五千万，转账人是沈强。沈强，他为什么要找人冒充我？啊？其实，沈强从小就比较讨厌。怎么了？没事吧？没事，我就是突然想起来一些话。你想起来什么了？姐姐，快点！桥上危险，我们还是等阿胜哥哥来了再去捡气球。哼，我跟你就是不想帮我捡气球，我讨厌你，我才不要你这样的姐姐。小强，别哭别哭，姐姐这就去帮你捡气球。小强，气球离我太远了，我够不到。姐姐，给我嘛！我就要，我就要。我只想起来这么多。害你的人，竟然是沈强。原来是我的亲妹妹要害我。阿珍，我好像也没那么想找回亲生父母了。如果这样的话，那佟家的事情跟他脱不了干系。放心，我会调查到底的。阿珍，我想一个人静一静。明明已经找到亲生父母。可我怎么一点都不开心？怎么被阿成哥哥抛弃了，躲在这里哭啊？你就这么恨我吗？是啊，任何抢走阿成哥哥的人，我都恨不得他们去死。如果没有霍启辰，你还会这么恨我吗？你什么意思？没什么，只是觉得我们是不是有机会好好相处？绝对没有。阿琛，沈家和霍家十亿的项目，我同意了。沈伯母突然同意合作，是已经想好条件了吗？<笑>和聪明人打交道就是爽快。我要你跟简墨离婚。我并不觉得我们的婚姻会影响到我们的合作。可你的婚姻影响到我的女儿了。你的公司为了对付李刚父子。折了不少项目了，如果不跟沈家合作，你的公司恐怕没有流动资金。没有流动资金，这对一个大企业来说意味着什么？你比我更清楚。沈伯母太看不起霍氏，还是太看得起沈家？<笑>我给你的时间不多了。如果今天晚上你不当众宣布和简墨离婚的话，那我想霍氏一定会毁在你的手里。不能再等了。感谢各位来宾来参加我女儿沈墨的欢迎宴。她流离在外二十年了，现在。终于回到我身边了，失踪二十年还能回来，这是奇迹啊！是上天庇佑沈家。谢谢大家，我是沈墨，以后会经常和大家见面，招待不周之处还请见谅。沈大小姐跟沈祖母一样有气质，怪不得是亲母女。下面有请霍氏集团霍启琛总裁为大家宣布一件。大喜事！阿珍哥哥，只要你宣布和霍家联姻，我就会揭穿佟家的假身份，这样我就是你唯一的联姻对象。今天，我想借此这个机会，跟大家宣布一件喜事。什么情况？沈江没跟我说过这个环节。妈，什么事呀、啊
，我给我妹妹给你准备的惊喜。霍总，你要给我们宣布什么喜事啊？我结婚了。江城最优质的单身男性竟然结婚了、啊，这可比沈家找到失踪女儿的消息还震惊。给大家介绍一下我的妻子，简墨。准备好堂堂正正站在我身边了吗？准备好了，霍先生。霍启辰，你确定为了这个上不了台面的女人，放弃十亿的项目吗？伯母，简墨在我这里无价。你，而且你怎么又能确定，你一直保护的那个人，就真的是你女儿吗？他怎么可能知道童江生的是假的？胡说八道！我看过他的鉴定报告的，确实是我女儿。如果我说这份报告才是真的，如果我说这份报告才是真的。你没事吧，妈？我怎么知道这鉴定报告是不是真的？如果不信的话，我们可以现场取血再做一次。不过为了以防万一，这次最好亲自盯着，以防有人再做手术。可是他带着我沈家定制的项链。如果我没记错的话，沈强有一条一模一样的项链。沈强。你的项链在哪？小强，你的项链呢？我，我，你看，伯母，你们的家事我们就不参与了，先回去。嗯、谁给你的单子？冒充我沈家的女儿？你这个小……你也配叫默默？来人，给我带下去！沈强，沈强，沈强，小强，你这是在做什么？妈，我只是不想让别人抢走阿成哥哥。为了一个男人，竟然这样伤害你的姐姐，你！没有我的允许，不许离开沈家半步！你怎么出来的？你不是被我妈关起来吗？这跟我小时候受的虐待比起来，不算什么。逃出来不是什么难事。为什么找我？你妈为了惩罚我，要把我送回养父母那边。我可是脱了一层皮才出来的，我绝对不可能再回去。二小姐，我求求你救救我！放！最讨厌别人叫我二小姐。我妈做的决定，没人能。你认命，况且你根本逃不出沈家。我劝你还是早点回去，不然被我妈发现。下场更惨。我听说霍启琛要给简墨办一场世纪婚，你确定你不想去看看？我帮你除掉简墨，你跟我来。你怎么戴上项链了？因为我和他应该不会再有交集了。就把这个戴上，当做对我的祝福。喂，莫总，董事长，有急事找你。没事，你去吧，我再逛逛。嗯。
，那你在这儿等我，我忙完就来接你。沈强，你要干什么？听说你要跟阿成哥哥结婚，那你有什么资格啊？你这不在吃你的是我，绝不才有资格当他的新娘。怎么？不敢杀人，我有什么不敢的？我要留他一命，威胁阿琛哥哥跟我结婚。也就是说，在你那个阿琛哥哥来之前，只要他不死，我想做什么都可以。你随意。你想干什么？教训你啊！哎哎、还得意吗？当然得意。你打我，不是因为嫉妒。永远都比不上我！啊、闭嘴！闭嘴！闭嘴！疯、嗯、了！说好留他一命的。<笑>沈默，他就是沈默。不可能！不可能！沈默早就死了。她是你姐姐，闭嘴！闭嘴！她早就死了，不可能是她！闭嘴！贱人！接下来，我们玩点有趣的。走！董事们都走了吗？都送走了。霍总，出什么事了？我去救默默，你召集所有安保待命。是。沈强，沈强，你妹妹都这么对你了，你还要在乎她的死活吗？沈大小姐，你胡说什么？哦，那这条项链怎么和沈强那条一模一样？你放过他，我什么都能给你。你那姐妹情还真经得起考验，那我们要不要再考验一下母女情和爱情？阿哲，放人！再等等，人马上就到齐了。童家，你疯了！快放开我！阿成哥哥，救我！阿成哥哥救你，还是救你姐姐？我们拭目以待。你刚刚说什么？妈，快救我！我害怕。这个被你骂死的女孩，就是你的大女儿沈默。你说，你到底想要什么？你想让我救谁，我就救谁。但是，只能选一个。你不就想要全尸吗？只要你放人，我可以让你成为全球最顶尖的设计师。成为顶尖设计师又怎样？这样就能弥补我养父母对我的伤害吗？不会，所以我要让你们跟我一起不幸。说吧，选谁？就选莫。春哥哥，三秒之内做出选择，不然。就杀了沈强，妈，快救我！三、二、啊、一，默默，默默，救我！怎么可能？默默，默默，别慌，我没死啊！默、啊、默。对不起，沈强陪在你身边二十多年，你救他是应该的。阿琛，我们走吧。去死吧！
生说你刚恢复，不能走太久。知道了。<笑>你，你去准备婚礼吧，我来陪妈。好。什么时候去选婚纱？我陪你。不要，我要让你第一次看到我的婚纱是在婚礼上。好，都依你。